欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子气场终于爆发，头戴金冠释放迪士尼公主范，笑起来更美过初恋。杨子演技在90后小花当中非常出色的，单单是看杨子最近拍摄的影视剧，更受到了很多人的喜爱。杨子之前在时尚圈的地位却备受争议。不过，在看了杨子近段时间出席活动或是拍摄的时尚美照，都让我们看到一个全新气质与美貌都有着很大提升的杨子。在杨子工作室发布的美照可以看出，杨子的驾驭能力也非常强，不论是甜美俏皮还是酷飒帅气，都能够轻松的诠释出来。一袭粉美的薄纱仙女裙在身，留着微卷的秀发打造出俏皮甜美的形象。额头前碎发勾勒出她优雅少女的气息，抹身材薄纱的映衬下勾勒出她精致好看的一字锁骨和优越的小香肩呀。特别是在正面的时候，带着有些薄纱层层设计，这样不仅为造型增添更多的美感和少女气息，亦能够展现出更多的气质。裙身结合了粉美地元素和印花的两种色彩进行设计。这样能够打造出更多的少女气息和甜美，站在镜头下反而会展现出俏皮优雅的气质。对于这种轻熟中带着少女的风格，真的是减龄又甜美，太适合杨子了呀！画着淡淡的妆容，很好的展现出清新脱俗的美感。在婚纱大片的时候，依旧是披着长发，这样增添更多的优雅范。选用薄纱做成的时尚。若隐若现的设计下，增添更多朦胧美感。杨子身穿 D V 领白色蓬蓬裙在身，大 V 领口的设计下，增添了更多的时尚和绝美的气质。纯白色的礼服裙展现出更多明媚大气。站在草丛的杨子又美又仙气十足，微微闭着眼睛不看着镜头，依旧是美成一幅画呀。头上戴着皇冠出镜的杨子，就像是公主一般。其间的长发与薄薄的刘海相互映衬，这样能够赋予她更多的甜美和俏皮的气质。化着淡淡的妆容和佩戴着耳饰，这样很好的凸显出华丽高贵的气质。一袭薄纱碎花长裙在身，优越的肩颈线和小香肩展现出女神的气场。这种长裙也是选用了薄纱、印花、时尚等多个元素来进行点缀。反而增添了更多的文艺少女的气息，在不同的滤镜下展现出来的效果也是大不相同的。纯白色的时尚长裙打造出仙气飘飘和美感高级范，在黑白镜头下又很好的赋予绝美的气质。将头发盘起来，额头及两侧的碎发反而营造出蓬松感和舒适范，在涂抹着红唇的映衬下，将她的肌肤显得更加白皙通透。佩戴着珍珠耳饰，这样反而能够给予她更多的淑女的气场。这种带有着淡妆与甜美的气质，很好的展现出来了。特别是笑起来的时候，照样是大家心目中的初恋女神。杨子身穿 D V 领黄色泡泡袖长裙在身，本身黄色都是打造出明媚大气的色彩，也能够进一步映衬出杨子鬼灵精怪的效果。真丝与泡泡袖口的设计下，展现出了复古优雅宫廷式的设计，这也能够与裙身上面滴褶皱元素相互映衬，打造出更好的气质来呀。杨子当年爱的有多卑微？秦俊杰移情别恋，或许是噱头，其中另有原因。杨子在《家有儿女》中扮演的小雪，机灵可爱，深入人心。作为被大家看着长大的小童星。他的进步都被大家看在眼里，是大多数人心中妥妥的国民闺女。因此，杨子的观众缘相当高。这些年，只要是他出演的电视剧，收视率都不会低，口碑也非常的好。作为流量小花，杨子的热度不容小觑，稍有风吹草动都会引发网友热议。杨子和秦俊杰的恋情刚爆出来时，网友们都非常惊讶。但是之后又很快的结束了，这段感情也让网友咋舌。杨子和秦俊杰的缘分是在2016年的时候，两人因为合作拍摄了《青云志》，从而相识，可能是一见钟情了。在拍摄完之后
，他们就陷入了爱河。二零一七年，杨子和秦俊杰两人大方公开恋情，金童玉女的组合也是现煞一众网友。两人公开恋情后，更加彼此深爱着对方，以至于他们从不在乎外界如何看待他们，也是像普通情侣一样打打闹闹，在微博上经常各种秀恩爱。本以为他们能够幸福的走下去，但是谁知道意外的情况出现了。2018年8月，两人通过工作室公布了分手声明，表示两人和平分手，结束恋人关系，重新做回朋友，从此成为最熟悉的陌生人。然而，分手后，两人删除了彼此所有相关的消息，但翻看过杨子动态的网友都知道。杨子还将两人恋爱一周年的动态保留了很长一段时间，可以看出，在这段感情里，杨子似乎爱得更深一些。所以，就有不少网友说秦俊杰配不上小猴子，甚至说他就是杨子给带火的。至于杨子和秦俊杰分手的原因，肯定不是一时一刻的问题。秦俊杰那吊儿郎当的性格，乃至对女性不尊重是最重要的原因。秦俊杰曾和舒畅配戏时，因为服装和位置的原因，秦俊杰不小心看到了舒畅的胸部。之后，舒畅马上就用手捂着。秦俊杰马上说了一句：“我看到了一马平川。”这样一句话，完全是出自对女性的不尊重，一点绅士风度都没有，还调笑别人，这就是人品有问题了。在拍摄《泡沫之下》时。秦俊杰很享受跟张雪莹同喝一碗汤的暧昧，而且可以看得出来完全没避嫌。在张雪莹说自己已经吃过早饭的情况下，秦俊杰又喂了他一口饼。这世界上没有所谓突如其来的分手，一定都是铺垫了很久。秦俊杰能在泡沫之下剧组跟张雪莹玩暧昧，也能跟其他女演员玩暧昧。杨子防得住一时，防不住一世。杨子曾在综艺节目《亲爱的客栈》中就说过，怕男朋友跟别的女演员拍亲热戏，无论张雪莹有没有一点点心思，这件事错都错在秦俊杰身上。事后，张雪莹并没有过多解释，而是秉持清者自清的态度。可能是因为这件事给彼此带来的影响，他和秦俊杰的友情也局限在了这部戏里。此后再也没有同框过。虽然说分手后还可以做朋友，但是谁都明白，一段有裂痕的情侣分开后，不管怎么相处都成不了朋友。希望我们的小可爱杨子在今后的生活中能够找到一个真心真意爱她的男人，不再在爱情中显得卑微。如果硬要推荐一个人选的话，张一山就不错了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！